हेलो फ्रेंड्स आई कुंदन सिंह वेलकम यू ऑल इन द महामना एजुकेशन हब वीडियो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रैक एन डी एग्जाम फ्रेंड्स नेशनल डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय पंडित नेहरू ऑन सिक्स अक्टूबर नाइनटीन एंड देन फाइनली ऑन सिक्सटीन जनवरी 1955 it started functioning friends national defense academy is such a good organization sort of such a wonderful and reputed organization where young minds are trained to become an officer in the armed forces to dosto इन्हीं मोटिवेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन एरियाज से क्वेश्चंस आते हैं समय कितना होता है कट ऑफ कितना होता है और स्ट्रेटजी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और इसके बाद फिर आफ्टर क्लियरिंग सर्विस सलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड देन फॉर मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट इज आउट एंड देन यू ज्वाइन द अकेडमी फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड इन खड़गवासला विच इज ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र ओके एंड इट्स एरिया इज ऑलमोस्ट अबाउट 8,500 एकर्स इट इज सच अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन वेयर इफ यू गो यू विल गेट मोटिवेशन सच अ नाइस मोटिवेशन दैट दैट यू विल यू विल थिंक आई शुड आई शुड डाई फॉर माई कंट्री आई शुड गिव माई स्वेट एंड ब्लड and everything to my country right so now let me proceed for this further if i talk about number of seats in the national defense academy so the seats the total number of seats in the national defense academy is 360 where the seats for army cadets is 208 208 and navy is 60 indian air force is 92 and the candidates who are low in merit list or even as per their choice if they want to join naval academy theek hai wo alag se kar kar sakte hain to unke liye seats hain 55 to jo upsc union public service commission jo national defense academy ka exam conduct karwati hai uske tahat to total 360 bacche nda mein jaate hain national defense academy khadagwasla mein aur 55 azimala pune एजी माला जो कोची के पास है केरला में ठीक है वहाँ नेवल एकेडमी है वहाँ 55 जाते हैं तो टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं 415 415 सीटें हैं टोटल ठीक है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इफ आई टॉक देन इट इज समर अराउंड मोर देन थ्री थ्री टू फोर लैक्स ओके और ये परीक्षा ये एग्जाम जो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है ये टोटल परीक्षा दो पेपर होते हैं इसमें और एक 300 सौ नंबर का मैथमेटिक्स ठीक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा वाला जो होता है वो होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट तो मैथमेटिक्स जो होता है वो होता है 300 मार्क्स का उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं दैट क्वेश्चंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मैथमेटिक्स पोर्शन इज 120, 120 वन टू जीरो वन टू एंड द टाइम गिवन टू यू इज टू टू एंड हाफ आवर्स ओके एंड द टोटल ईच क्वेश्चन कंटेंट्स टू एंड हाफ मार्क्स इट मीन्स मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो तीन सौ अंकों की अंकों का होता है ठीक है अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में आते हैं तो उसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर वन फाइव जीरो वन फिफ्टी वे ईच क्वेश्चन कंटेन्स फोर मार्क ओके तो चार मार्क कंटेन इसका मतलब ये हुआ कि छ सौ छः सौ मार्क्स होते हैं और टोटल जो ये एग्जाम होता है वो होता है नाइन हंड्रेड का ठीक है तो मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ कि इसका कट ऑफ कितना होता है किस तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो आप पास हो जाएंगे दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना कम उम्र में मतलब अठारह से उन्नीस साल तक के बच्चों को अपने यहाँ वहाँ ट्रेन की ट्रेनिंग में लेती है जिनको कैडेट बोला जाता है अंडर ट्रेनिंग ठीक है और 21 से 22 साल के उम्र में आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाते हैं आफ्टर गेटिंग थ्री ईयर्स ट्रेनिंग इन नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड देन वन ईयर इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और एयरफोर्स एकेडमी एयरफोर्स एकेडमी इट इज इट इज इट इज देयर इन हैदराबाद नियर हैदराबाद एंड एजी एजी माला विच इज सिचुएटेड नियर कोची राइट तो ये चार साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप 21 से 22 साल की उम्र में आप कंधे पे सितारे लगा लेते हैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाते हैं इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा मैं हर एक 
भारतीय युवाओं से गुजारिश है मेरी ये अनुरोध है कि आप जरूर से जरूर इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम में बैठें और पास करें और ज्वाइन कीजिए इस सुंदर से ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है तो इस वीडियो में मैं ये आपको टिप्स देने जा रहा हूँ किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करने हैं ताकि आप बहुत ईजिली इस एग्ज़ाम को बहुत ईजी तो नहीं होता चूँकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब कंडक्ट कर रही है तो अच्छा स्टैंडर्ड सबसे रेप्यूटेड ये एग्जामिनेशन का कंट्रोलर है तो इसका तो स्टैंडर्ड होगा ही अच्छा इतना आसान भी नहीं है लेकिन आपने क्या करना है आपने कुछ स्मार्ट आइडियाज से मैं जो सुझाव दे रहा हूँ उस पर अमल करके ये काम करना है ठीक है तो अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को कैसे आप अटेम्प्ट करें ठीक है तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे तो मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन होते हैं एक ठीक है और हर एक क्वेश्चन दो और हाफ मार्क्स का होता है ठीक है तो देखिए वैसे मैं कट ऑफ की मिनिमम कट ऑफ की बात बता दूं तो दोनों के दोनों पोर्शन में मतलब मैथमेटिक्स एज वेल एज जनरल एबिलिटी टेस्ट में 25 परसेंट मिनिमम अटेम्प्ट की जरूरत है इसका मतलब ये हुआ कि 120 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में होते हैं तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे ठीक है लेकिन मेरे सुझाव के अनुसार मैं समझता हूं कि अगर आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ ठीक ठाक से पढ़ा हुआ है तो आप मिनिमम 50 क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत आसानी से बहुत आसानी से 50 क्वेश्चंस कर लेंगे लेकिन एक इसमें जो सबसे जरूरी बात है उस चीज को ध्यान में एग्जाम में बैठने से पहले आपका होना चाहिए और उसको एग्जाम में जैसे ही पेपर मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट करना है ये वो चीज है कि जैसे ही आपके हाथ में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सीधा पहले क्वेश्चन से उसको सॉल्व करना शुरू मत कीजिए आप क्या कीजिए कि 10 से 12 मिनट समय दीजिए यू जस्ट रीड यू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जस्ट हैव अ ग्लांस ठीक है फ्रॉम 1 टू 120 ट्वेंटी क्वेश्चन एक से 120 सौ बीस क्वेश्चन तक आप देख लीजिए और आप एक ग्लांस में आपको अनुभव हो जाएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं और कौन से नहीं आते हैं ठीक है तो आपने क्या करना है एक मार्क कर देना है उसको चाहे स्टार बना दीजिए या टिक लगा दीजिए कि ये ये क्वेश्चन मैं आसानी से कर ले जाऊंगा ठीक है तो आप एक से एक सौ बीस तक चले गए मान लिया जाए आपने चालीस क्वेश्चन को टिक कर लिया ठीक है तो अब अब आपने क्या करना है कि 40 क्वेश्चन को अब शुरुआत से शुरू कर देना है ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है अब समय तो चूंकि दो दो टू एंड हाफ आवर्स ये ढाई घंटा ही है मतलब 150 मिनट है और मैथमेटिक्स इज क्वाइट गुड मतलब उसका स्टैंडर्ड होता है ठीक ठाक साथ तो आपका समय ज़्यादा लग सकता है तो हो ये सकता है कि आप मान लिया जाए सौ क्वेश्चन तक चले सौ क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने और इसके बाद जो लास्ट के ट्वेंटी क्वेश्चन बचे उसमें आपका समय नहीं बच पाया आपके दो और मतलब ढाई घंटे खत्म हो गए पूरे के पूरे समझ रहे हैं आप बात को तो ढाई घंटा जब खत्म हो गया तो वो तो और हो ये सकता है कि लास्ट के बीस क्वेश्चन में कुछ दस दस ऐसे क्वेश्चन हो जो बहुत ही आसान हो समझ रहे हैं अगर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे ही छूट गए हो तो इसलिए इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक से एक सौ बीस तक देखें और जो जो आते हैं उनको सबसे पहले कर लें ठीक है मान लिया जाए अगर आप चालीस क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार में ठीक है मान लिया दो घंटे के अंदर आपने चालीस क्वेश्चन कर लिया चालीस क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना है आप बबल कर लीजिए उसको चुपचाप ठीक है ओ एम आर शीट में बबल कर लीजिए उसको समझ रहे बात हाँ ठीक है तो इस चीज को आपने अमल करना इसके बाद 40 क्वेश्चन जब कर लिए या 50 क्वेश्चन कर लिए इवन 60 क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छी बात है तो फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि अब हम फिर से शुरू से चलते हैं अब ट्राई करते हैं जो क्वेश्चंस हम हो सकता है ठीक है ट्राई करते हैं मान लिया जाए पांच क्वेश्चन और हो गए तो बहुत अच्छी बात है तो इस लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है कि जितने क्वेश्चन आपको श्योरली एकदम आप कंफर्म हो कि आते हैं तो उतने ही गोले करने हैं एक भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उसको आपने टच नहीं करना है समझ रहे बात को आप उसको टच नहीं करना है उसको टच नहीं करेंगे नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं बिल्कुल मैथमेटिक्स में डोंट टेक रिस्क ठीक है तो इससे आपका फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा इतना ही इतना ही 40 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं अगर जीएटी वाले पोर्शन में आप अच्छा करेंगे तो आप मेरिट में आ जाएंगे हंड्रेड आ जाएंगे ठीक है तो ये हुई बात मैथमेटिक्स की ठीक है इलेवेंथ ट्वेल्थ और टेंथ से थोड़े बहुत क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के हो सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के भी चार पांच क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कई बार नहीं भी आते हैं लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स अच्छे से कमांड करके रखना है एल्जेब्रा पोर्शन हो गया अपना ठीक है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया ठीक है 
ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से करना है बहुत अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस पोर्सन भी उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं उसको भी अच्छे से कमांड करके रखना है ठीक है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स उसको भी अच्छे से करके रखिएगा क्योंकि उसके कम से कम सात से आठ क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इन अगर चार एरियाज को भी आप ठीक ठाक कर ले जाएंगे ना तो आप फिफ्टी प्लस हंड्रेड फिफ्टी प्लस करेंगे आप श्योर करेंगे ठीक है मेरी बात मानिए आप अब मैं चलता हूं जनरल एबिलिटी टेस्ट में तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि 150 सौ क्वेश्चन होते हैं इसमें इसमें होते हैं क्या क्या इंग्लिश इंग्लिश के होते हैं पचास क्वेश्चन ठीक है इसमें क्या होगा कॉम्प्रीहेंशन होंगे तीन से चार अनसिन पैसेजेस फिर क्या होगा सीनोनियम्स एंटोनियम्स होंगे ठीक है फिर होगा प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे ठीक है इसके बाद क्या होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं इसमें ठीक है हाँ इतने हो गए फिर सपोर्टिंग एरर्स फाइंडिंग एरर्स होता है ठीक है फाइंडिंग एरर्स होता है इसमें इंग्लिश वाले पोर्सन में समझ रहे बात को ओके हाँ तो इंग्लिश वाले पोर्सन में फाइंडिंग एरर्स भी होता है ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप कम से कम तो इंग्लिश वाले पोर्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं और ये आपका इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा जरूरत है आपको ध्यान देने की क्यों क्योंकि इसके होते हैं सिर्फ 50 क्वेश्चन और आपने क्या करना है एक क्वेश्चन आपको पता है कि एक क्वेश्चन चार मार्क्स का होता है तो आप इस एरिया पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पैंतालीस पचास में से लगभग कम से कम पैंतालीस क्वेश्चन 45 क्वेश्चन सही कर जाएं समझ रहे हैं आप 45 क्वेश्चन आप कम से कम अटेम्प्ट करेंगे तो 160 प्लस uh, 180 मार्क्स ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश में ले लिए समझ रहे हैं आप इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ मतलब 200 में से 180 मार्क्स ले लिया कितना अच्छा हो गया क्यों फिर आपने क्या करना है अब आगे 50 होते हैं जनरल साइंस के और फिर होता है जीके एंड सी इन दोनों के ही 50-50 क्वेश्चंस होते हैं तो जीएस मतलब जनरल साइंस के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि क्लास टेंथ तक की एनसीईआरटी पैटर्न की आपने साइंस की बुक उठानी है क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों की ठीक है उसको साइंस के सारे चैप्टर्स को सारे चैप्टर्स को कम से कम एक से दो बार अच्छी रीडिंग चूंकि आपने क्लास टेंथ तक अच्छे से पढ़ा हुआ तो है ही लेकिन एक से दो बार अगर रीडिंग मार लेंगे तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एलिमेंट्स वाले हैं कंपाउंड वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर हैं तो ये सब बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाएगा और फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसको टिक कर देंगे इलेवेंथ ट्वेल्थ से भी थोड़ा पोर्शन आता है लेकिन ज़्यादा जनरल साइंस उधर से आता है ठीक है अब जी के में मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या पोर्शन से इम्पोर्टेंट है ठीक है तो जी के में क्या है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें जरूरी क्या है देखिए इसके वीडियोस में आगे भी बनाता रहूंगा लेकिन इस इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा शॉर्टकट में आपको टिप्स जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकू उतना बता आगे भी बताऊंगा मैं आगे भी मैं मैथेमेटिक्स और जीएटी के अलग अलग दोनों के वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल आपके लिए मैं ठीक है तो इसमें क्या करना है आपने जीके एंड सी वाले पोर्शन में जीके और सीए के लिए देखिए करंट अफेयर्स पांच महीने से ज्यादा से नहीं पूछे जाएंगे मतलब अभी अप्रैल बाईस अप्रैल को एग्जाम होने वाला है तो आपका नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च इतना ही तक इससे ज्यादा पहले से आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स कम से कम आठ से दस पूछे जाएंगे तो मैं आपको ये बता दूँ कि करंट अफेयर्स चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लें चाहे आपके पास कोई पी प्रतियोगिता दर्पण हो ठीक है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू रिव्यू मैगजीन हो इन सब से पढ़ लीजिए आप पिछले पाँच महीने के क्योंकि ये बहुत आसान है जो भी आपने पढ़ लिया करंट अफेयर्स तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग जब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना बिल्कुल वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप अगर पढ़े हुए होंगे उसका आंसर बिल्कुल लिख के आएंगे हंड्रेड लिख के आएंगे ठीक है अब थोड़ा सा जी के में अब जी में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आर्मी ऑफिसर्स की रैंक जो होती है आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी की ठीक है इक्वेलेंट रैंक्स ऑफिसर्स की वो आपको जानकारी मैंने वीडियो बनाया है आप मेरे महामाना एजुकेशन हब पे इसको देख सकते हैं इसका ठीक है वो बिल्कुल क्योंकि मैं पिछले पाँच सालों से देख रहा हूँ एन और सी दोनों के एग्जाम में दोनों के एग्जाम में कम से कम एक से दो क्वेश्चन इससे रैंक संबंधित आ जा रहे हैं ठीक है थीके? तो आपने वो फिर इसका क्या हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए ठीक है कमांड्स जो होते हैं आर्मी के एयरफोर्स के नेवी के तीनों के कमांड्स बिल्कुल पता होना चाहिए ठीक है फिर थोड़ा थोड़ा जो अभी प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी स्टाफ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें विकिपीडिया से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं कि उन पर डिटेलिंग वाला पूछ लेते हैं ठीक है एक दो ऐसे 
ठीक है तो उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए तब ना हम एनालाइज कर पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे ठीक है तो ये हो गया इसका इसके बाद ज्योग्राफी का आपका जो मैप वाला पोर्शन है एटलस रखिए और एटलस से इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल आपने कम से कम अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये जगह कहाँ पे है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड ठीक है इसके बाद कॉन्टिनेंट्स ओशंस और इंडिया में नेशनल पार्क नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए इससे कम से कम दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार ही पिछले तीन चार सालों से ठीक है फिर क्या होगा हमारे जो रिवर्स हैं रिवर्स ठीक है हिमालयन रिवर्स एज वेल एज पेनसुलर रिवर्स तो ये दोनों दोनों टाइप्स की रिवर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए फिर माउंटेन रेंजेस माउंटेन रेंजेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो ये रहा हमारा जी के का पोर्शन ये रफ आइडिया था आपको जितना हमें बताना था बता दिया ठीक है देखिए आप, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दोनों पोर्शन को मिलाकर मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ कि आप इसमें चांस मत लीजिएगा जी में आप चांस ले सकते हैं अगर मान लिया जाए आपको सिक्सटी क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं 60 क्वेश्चंस भी अच्छे आ, अच्छे से आते हैं तो 60 क्वेश्चंस कर लिया आपने ठीक है 60 इंटू फोर इज 240 मार्क्स ठीक है 240 प्लस इधर भी अच्छे खास हो गए ठीक है 100 तो हो ही गए तो आपने कम से कम 80 टारगेट ये रखना है कि 150 फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं उसमें से 100 तो आपने ठीक ठाक से कर देने हैं सौ क्वेश्चन कर देंगे तो आप मेरिट में भी आ जाएंगे हंड्रेड और आपका सिलेक्शन होगा ठीक है देखिए पच्चीस पच्चीस परसेंट मिनिमम इसका कट ऑफ होता है यूपीएससी के द्वारा जो रखा गया है लेकिन अब क्या होता है कि आज कंपटीशन आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब स्टैंडर्ड में उस स्टैंडर्ड पे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो भी होते हैं तो वो जब 25 से अगर ऊपर आने लगे ठीक है 25 परसेंट से ऊपर मतलब 30 क्वेश्चन से ज़्यादा हो रहा है एवरेज उनका तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है मैथमेटिक्स का जी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि जी लगभग अटेम्प्ट सभी करते हैं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं वो मैथमेटिक्स की वजह से रह जाते हैं ठीक है उनके पास या तो ये आइडिया नहीं होता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन की वजह से भी रह जाते हैं मुश्किल होता है ठीक है तो आपने रिस्क लेना हो तो रिस्क जी जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले में ले लेना है लेकिन मैथमेटिक्स में एक भी डाउटफुल क्वेश्चन को आपने टच नहीं करना है ठीक है तो ये रहा ये रही टोटल बातें और इसके बाद में क्या है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स ये सब सारी चीज़ें पढ़ते रहिए अभी समय है आप समय रहते अच्छे से तैयारी कीजिए लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कम से कम दो घंटा मैथमेटिक्स को हर दिन दें हर दिन दें अभी बीस दिन अगले बीस दिन और जी को उससे भी ज़्यादा दें जनरल एबिलिटी टेस्ट को इंग्लिश को कम से कम एक घंटा दें जनरल साइंस और जी के एंड करंट अफेयर्स को कम से कम आप दो मिला के पूरा का पूरा चार से पाँच घंटा दें अभी बीस दिन में इतना कर ले कर लेंगे आप 100 परसेंट पास हो जाएंगे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि लगभग दस हज़ार से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में और फिर इसके लिए बाद एसएसबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा फिर मेरिट लिस्ट हो तो चलिए बात की बातें हैं लेकिन अभी आपके सामने जो है वो तो कीजिए कम से कम अब मैं कुछ मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं एज अ मैंटोर एज अ गाइड मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा देखिए जहाँ तक मेरा पिछले तीन चार साल तीन चार साल का एक्सपीरियंस है ये बुक है किरण पब्लिकेशन की ठीक है जनरल नॉलेज ये पूरी फुली एन सी बेस्ड बुक है ठीक है इस पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है एन सी बेस्ड ये किरण पब्लिकेशन की जो एन सी पूरी बुक्स होती हैं उसके आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम पॉइंट नोट्स बनाए हुए हैं तो ये बुक अगर अवेलेबल हो आपके पास कोशिश कीजिए कि इस बुक को पूरी एक बार पढ़ लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ठीक है इसके बाद अगर लूसेंट है तो लूसेंट बहुत अच्छी बात है ये लूसेंट तो बहुत यूनिवर्सल है दो जब से लॉन्च हुई है ये मार्केट में तो इसने धमाल ही मचाया हुआ है और बहुत सारे कंपटीशन में ये स्टूडेंट्स इससे पढ़ते हैं ठीक है इसके बाद इंग्लिश के लिए अगर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये तो दूसरी है ये ये, ये जो है हमारे भाई नीतु सिंह नीतु सिंह इसकी राइटर हैं बहुत अच्छा लिखती बहुत अच्छा है इस बुक को बहुत अच्छे से लि, उन्होंने लिखा हुआ है अगर ये अवेलेबल हो आपके मार्केट में तो रख लीजिए नहीं तो अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत सी मार्केट में बुक उपलब्ध हैं वो आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है तो इतना रहा आपका टोटल ओवरऑल सिलेबस ठीक है और पूरा एग्ज़ाम मेरी बात मानिए आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए एग्ज़ाम में बैठिए ठीक है ढाई ढाई घंटे होते हैं दोनों एग्ज़ाम को करने के लिए ठीक है आप मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में बड़े ही सतर्क रहिएगा और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है गुजारिश है और एक सुझाव भी है कि आप एग्ज़ाम 
खत्म होने के दस मिनट पहले मैथमेटिक्स वाले की बात कर रहा हूं मैं आप बबल करना मतलब करके बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए इसके बाद ठीक है कोई क्वेश्चन आएगा मतलब आ गया मान लीजिए सॉल्व हो गया तो उसको कर लीजिए लेकिन 10 मिनट पहले तक आप बबल कर लीजिए मतलब 40 50 60 70 क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मान लिया जाए आपने कर लिए 60 क्वेश्चंस ठीक है और बबल करने का टाइम नहीं बचा आपके पास तो कितना बड़ी भूल हो जाएगी मतलब पछतावा रहेगा आपको यार इतना ईजिली इस एग्जाम को मैं क्लियर कर सकता था नहीं कर पाया ठीक है तो आप इस चीज़ पर जरूर अमल कीजिए जीएटी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ढाई घंटे बहुत होते हैं और डेढ़ सौ क्वेश्चन है कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उसमें दिमाग लगाना थोड़ा ना है उसमें बस देखा आया कर दिया हो गया बबलिंग हो जाएगी बहुत समय होता है ठीक है तो ये थी पूरी बातें इन चीज को अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक कीजिए लेकिन कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि डिसलाइक क्यों किया ठीक है और अगर अभी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल का आइकन दबाना न भूलें क्योंकि आगे आपके जानकारी और आपके सुझाव आपकी मदद के लिए हम बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपके बेल आइकन पे आपको नोटिफिकेशन में आ जाए हाँ भाई नया वीडियो आ गया है आप उसको देख लें उससे लाभान्वित हो ठीक है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में सगे संबंधियों में जितने भी जानने वाले लोग हैं उनमें फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू ट्विटर के थ्रू जैसे भी लेकिन शेयर कीजिए ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एंट्रेंस एन डी एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू वन एंड ऑल ऑल द बेस्ट